Hi guys, Fix Monks here. Turo ko lang paano pagpalit ng switch ng hood latch. Okay, so sa mga magtatanong, bakit nga ba pa pinapalitan yung switch ng ating hood latch? So, yung iba kasi nakaka-experience ng bigla na lang nag-a-alarm yung mga sasakyan nila. Kahit walang dumadaan o walang sumasagi, bigla na lang siyang nag-a-alarm. So, yung iba nga sinasabi may momo daw. <laughs> so, ang cost nun is sira na yung switch natin dito sa hood latch. So, wala siyang ibang paraan kundi i-bypass or palitan mo yung switch. So, sa bypass, putulin mo lang yung wire pag buktongin mo. So, mas makawala nga lang yung safety features niya. So, pag binuksan yung hood, mag uh, hindi na siya mag-a-alarm. So, pwedeng nakawin yung battery or anything else. Okay guys, so ang una natin tatanggalin is yung connection ng switch. Ito siya nasa ilalim ng hood latch. Ito. So press nyo lang to Then pull down Okay So may lock to sa likod Pakita ko sa inyo mamaya Kung paano yung Pagtanggal sa kanya After natin tanggalin yung Connector nila Ito Tanggalin naman natin yung Tatlong bolts Sa dalawa Tatlo using 10mm wrench Okay, so tanggalin na muna natin itong ano, wire ng switch hindi siya maipasok dito so remove din natin to okay so ito ito yung sinasabi ko kanina na ipipress itong dalawa using flies or long nose para matanggal natin dito sa bakal okay so remove na natin yung cable naman Okay, so tanggalin naman natin yung cable. Ito. Okay, so gamitan natin ng screwdriver. Sikwatin natin pataas. Okay, so tanggal na dito. Ito. So sinikwat lang natin to dito from here. Tapos tulak pataas para matanggal sa lock. Okay, then ito. Lusot lang natin dito sa gap dito Para mahila natin Okay, so tanggal na siya Ito yung gap guys sir. Ito Mamaya dyan, na, dyan din natin ipapasok Okay, so kalasusin na natin Para ma-explain ko sa inyo kung paano palitan Okay, so ito na siya So, ang tatanggalin natin is yung dalawang Philips dun sa loob. So, para magkaroon ng access, tatanggalin natin itong mga spring. Okay, so ito muna ang isa. Tatanggalin ko using long nose. Ito namang isa. Sundutin nyo lang dito sa likuran. So, ayan. Dito. Yung pwer sa inyo pataas. Medyo matigas nga lang siya. Pero kayang-kaya nyo yan. Okay, tapos kuha tayo ng Philips. Tanggalin natin tong switch. Okay then. Ito rin tanggalin natin para mahugot mo to. Okay, 
So dito natin yung padaanin sa ilalim. Okay, so ito yung naglolo ko guys. Actually, pwede mo siyang daruin para luminis ulit yung loob. Pero, mas maganda kung papalitan. So, may namumuo kasing lumi dun sa loob. Kaya siya naglolo ko. Sa tagal na rin. Itong ginagawa natin ngayon is Fortuner 2006. So, 14 years na siya. Better na palitan na lang yung switch kaysa i-repair pa yan. Okay, so ito yung replacement niya. Isa, lang, isa na lang yung butas. Pero sa ano to? Uh, original from Casa. Ayan. So, balik natin. Then yung screw to isa na lang magagamit natin since isa lang yung butas niya Okay so balik na natin yung mga spring na tinanggal natin So itong malaki ito kasi yung medyo matigas Unahin natin ito. Shoot natin dun sa butas. Guys. May butas to dito. Ito. Then yung maligit Ito pala guys yung nakakabit dito ilipat nyo lang so ikabit nyo lang din dito ipatin nyo then dito nakakabit dati dito nyo rin ilagay then pasok natin ulit dun ito Okay, so pwede na siya ibalik. So pagbalik, unahin natin itong cable. So hanapin niya yung dock. Ito. Pasok niya lang doon yung bilog. Pasok. Then, papunta na dito. Ayan. Tapos yung parang may guhit, tapat nyo lang doon, then push it down. Okay, so nakabalik na siya. Then next is yung wire natin, pasok nyo dito sa likod bago higpitan tong bolt na to. Pwede na natin higpitan yung bolt dito sa likod. Kabit na rin natin yung 
itong switch dito Ayan. medyo mahirap kasi mamaya medyo masikip Okay guys, so ganun lang kadali magpalit ng switch ng ating hood latch. So sa mga gustong mag-DIY, sana makatulong tong video na to. Please subscribe to my channel. Thank you for watching guys.